హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ ఉదయం వెల్కమ్ టు అవర్ ఫేవరెట్ నా వండర్ఫుల్ షో ఈటీ బాబ్రిచ్చి పేరెట్ రచ్చులు సో లాస్ట్ ఎపిసోడ్ శాంతి ధీరజ్ గారు అందమైన మెద్దు తోటను చూసాం అండ్ అలాగే చాలా మంచి విలువైన సలహాలను కూడా తెలుసుకున్నాం కాకపోతే టైం లేకపోవడం మనం సగం మాత్రం తెలుసుకున్నాం రిమైనింగ్ పార్ట్ ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఇంకెందుకు అలేస్తాం వచ్చేయండి నమస్తే శాంతి ధీరజ్ గారు మీకు మరొకసారి ఈటీ బాబు రచ్చి పెరెంట్ రచ్చులకు స్వాగతం సో లాస్ట్ ఎపిసోడ్ చూసిన మన ఇయర్స్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు ఎందుకంటే మన అందమైన మిద్ది తోటను చూడటమే కాదండి మీరు ఇచ్చిన అంటే ఒక ముఖ్యమైన ఉపయోగపడే కొన్ని సలహాలు ఇచ్చారు సో చాలా ఉపయోగపడ్డారు వాళ్ళు చాలా బాగా హ్యాపీ చేసి హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళు ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇంకా ఏం చెప్తారా అని కాకపోతే మనం టైం లేకపోవడం మనం సగం మాత్రం చూశారు సో రిమైనింగ్ పట్టి మనం ఇప్పుడు చూసేద్దాం బారోమీటర్ దీని పేరు బారోమీటర్ అంటారు బారోమీటర్ యాక్చువల్ గా దేనికి యూస్ చేస్తారు చెప్పండి వర్షం వర్షం వచ్చే ముందు దాన్ని కొలిచే సాధనం కింద వాడతారని మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం ఈ బారోమీటర్ వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటంటే వాతావరణంలో మార్పులు మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి అవునండి ఇక వర్షం మనకు ఒక మూడు రోజుల్లో వస్తుంది అని అనగా మనకి చక్కగా మొగ్గలు ఉంటాయి అనమాట అంటే మొగ్గు వస్తే ఇక వర్షం వస్తున్నట్టే అవునండి ఒక మూడు రోజుల తర్వాత మనకు వర్షం పడింది అని అన్నప్పుడు ఆ వర్షం పడుతున్నప్పుడు అప్పుడు అవి మొగ్గలు అనేవి మెచ్చుకుంటాయి అనమాట ఏమో మరి పెద్దలు ఏమైనా చిన్న మనకి తెలియని వయసు అంటే మనకి తెలియని టెక్నాలజీ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి మొక్కల్ని అంటే ఈ చెట్టు ఉంటే మన ఇంట్లో వాతావరణ సాకు ఉన్నట్టే అంతేనండి తప్పకుండా వర్షం వస్తుంది ఇప్పుడు రాదు మూడు నెలలు వర్షం పడింది మనకి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో మూడు నెలలు ఇది పూత మీద చూసాం భలే ఉందండి ఇది ప్రతి ఒక్కరు కానీ వాళ్ళ మితి తోటలో కానీ పెంచుకుంటే దీని ఉపయోగాలు ఏంటంటే ముఖ్యమైన ఉపయోగం ఏంటంటే వడియాలు ఎప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు ఎప్పుడు పెట్టుకోకూడదు అంతే కదా తప్పకుండా వర్షం వస్తుంది మొక్కలు వస్తే వడియాలు పెట్టుకోకూడదు రాలేదు చక్కగా పెట్టుకోవచ్చు నిజమండి నిజం ఇది మీరు ఎవరైనా పెంచి చూడండి పెంచి చూడండి ఖచ్చితంగా నర్సరీలో బారో మీటర్ అని అడగండి మీకు ఇస్తారు వాళ్ళు యాభై రూపాయలు మాత్రమే ఉంది ఇది కానీ మాత్రం వచ్చిన తర్వాత దీని అందం వేరు అలాగే దీని వల్ల మనకి హనీ బీస్ అవి అట్రాక్ట్ అవ్వడం నేను చూసాను ఇది నేను ఇంటి పైన పెట్టేసి అందరు చెప్తుంటా వర్షం రేపు వస్తుంది చూస్తారని వాళ్ళు ఎవరికి తెలియదు తప్పకుండా ఉదయ్ గారు తప్పకుండా వీడికి ఎలా తెలుసు అనుకుంటారు అందరు సూపర్ అండి ఇది చీనీ బత్త అయింది ప్రస్తుతానికి ఇది మనకి పూత అయిపోయింది పాత కూడా అయిపోయింది మనం కట్ చేసుకుని ప్రూన్ చేసుకున్నాం ఫ్రూట్ కాబట్టి మీరు మళ్ళీ దీనికి పెద్ద కంటైనర్ తీసుకున్నారు అవునండి వారి సైజు అవునండి టూ ఫీట్ తీసుకున్నాం టూ ఫీట్ తీసుకున్నాము ఆ తర్వాత మీరు నిశ్చితంగా గమనిస్తే ఇక్కడ చిన్న చిన్న మొక్కలు కనిపిస్తున్నాయి మీకు ఇవి నేను సీడ్లింగ్ వేసుకున్నాను ఇవి పాదులు వీర పాదులు వేసుకున్నాను మనకి ఇప్పుడు మూడు నెలల వర్షం పడింది సీడింగ్ వేసినప్పుడు అంటే విత్తనాలు నాటుకునేటప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ వర్షం పడి చాలా వరకు విత్తనాలు పాడైపోయాయి మిత తోట స్నేహితులు చాలా వరకు మాట్లాడుకున్నప్పుడు చర్చించుకున్నప్పుడు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మనకి విత్తనాలు నాటుకొని ఈ మూడు నెలల వర్షాకాలంలో మేము ఒక ముప్పై రోజులు లాస్ అయ్యామని చెప్పాలి అంటే ఇంత చిన్న కంటెంట్ మేము చేస్తున్నాం అంటే మిద్ద మీద మాత్రమే పెంచుకుంటూ మేము ఇన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పుడు భూ వ్యవసాయం చేసే రైతు ఈ మూడు నెలల్లో ఎంత ఇబ్బంది పడాడు అన్నది నిజంగా అది అపరిమితం అది మనం అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అనమాట సో మేమేం చేస్తున్నాం అంటే ఇలాంటి పెద్ద చెట్లు ఇందాక అడిగారు కదా ఎందుకు పెద్ద చెట్లు పెడుతున్నారు పండ్ల మొక్కలు ఎందుకు పెడుతున్నారు చూసారు కదా దీని కింద నేను విత్తనాలు నాటుకున్నాను అవునండి ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉంటాయి మనకి ఒక పండ్ల చెట్టు పెట్టుకోవడం వల్ల అక్కడక్కడ పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే మనకి మాక్సిమం మనం ఏం కావాలో ప్రొటెక్షన్ పక్కన ఉండే చిన్న మొక్కలకి వేసుకోవచ్చు ఇంతవరకు మనం సీడ్లింగ్ ట్రేలోనే మనం విత్తనాలు నాటుకోవడం చూసాం ఇలా కూడా అది లేని వాళ్ళు ఇలా కూడా వేసుకోవచ్చు అంటే పెద్ద మొక్క కింద మనం వేసుకొని దానికి ఒక ఏడు ఆకులు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని తీసి మనం దాని ఏ కంటైనర్ దానికి సూటబుల్ ఆ కంటైనర్ లో మనం పెట్టుకోవచ్చు ఇది తెల్ల సంపంగి 
పూత మీద ఉంది చూసారు కదా తెల్ల సంపంగి ఓకే తెల్ల సంపంగి ఇది ఇది వాటర్ యాపిల్ ఇదే ఇది గ్రీన్ కలర్ లో వస్తుంది వాటర్ యాపిల్ వాటర్ యాపిల్ ఇది సమ్మర్ లో వస్తుంది ఇది దీని కోసం నేను ఎన్నో రోజులుగా చూస్తున్నాను మా వీర్స్ కొట్టు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు వాటర్ యాపిల్ చూపించి పోతారా తప్పకుండా ఇది సీజనల్ ఇది ఆర్నమెంటల్ ఇది నిచ్చిం కాసేది కాదు కాబట్టి ఇది మనకి సమ్మర్ లో దొరుకుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని మంత్స్ ఏంది ఇది చెట్టు ఇది సరిగ్గా 1 ఇయర్ అయింది 1 ఇయర్ అయింది ఒక కాత అన్న తీసారు ఒక తప్పకుండా లాస్ట్ మనకి జూలై సెప్టెంబర్ అంటే జూలై ఫస్ట్ దీన్నే తీసుకొని పెట్టాం మేము సెప్టెంబర్ లో స్టార్ట్ చేశాను అన్నాం కదా కానీ దానికన్నా ముందు దీన్ని మనం తెచ్చి పెట్టాం అన్నమాట అంటే మనకి పండ్ల చెట్లే ముందు ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ పండ్ల చెట్లతో నేను మొదలు పెట్టడం జరిగింది తర్వాత చిన్నగా ఆకూరలతో మొదలు పెట్టాను ఓకే సో బొప్పాయి చెట్టు బొప్పాయి చెట్టు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉండాలి నిజంగా ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఆకులు రసం తాగడం చాలా మంచిది మనకి ప్లేట్లెట్స్ పెరుగుతాయి డెంగ్యూ జ్వరాన్ని మనం ఆపొచ్చు అరికట్టొచ్చు తప్పకుండా తర్వాత ఇది ఒక ఒక ఆర్నమెంటల్ ఫ్లవర్ అన్ని అన్ని సైంటిఫిక్ నేమ్స్ నాకు తెలియదు కానీ నచ్చిన పువ్వు తెచ్చి పెట్టుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట చాలా బాగుందండి ఇది ఎంత అందంగా ఉంది చూడండి అసలు తర్వాత ఇది పసుపు సంపంగి ఓకే చూసారు కదా ఇదిగో మొగ్గలతో ఉంది నిండా మొగ్గలతో ఉంది ఓకే పసుపు సంపంగి అవును తర్వాత మనం ఎప్పుడైనా పండ్ల మొక్కల్ని కొనుక్కునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా అంటు మొక్కల్నే తీసుకోవాలి ఓకే ఈ విషయం మాత్రం మనం ఎప్పుడైనా బిగినర్స్ కి చెప్పాలి చెప్పకపోతే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఒక విత్తనం వేస్తారు దానికి కాయలు రావటం లేదని వాపోతూ ఉంటారు ఆ టైం ఏంటంటే ఒక్కొక్క చెట్టుకి రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఆరు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు కాపు కూడా ఉందంట అన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకునే బదులు మనం నర్సరీకి వెళ్ళి ఫస్ట్ అంటు మొక్క ఇవ్వండి అని అంటే వాళ్ళు ఇస్తారు కాబట్టి అంటు కట్టిన మొక్క తెచ్చుకొని మనం ఒక సంవత్సరం పాటు పెంచి ఆ తర్వాత దాని నుంచి మనం కాపు ఎక్స్పర్ట్ చేయొచ్చు ఉదయ్ ఇది ద్రాక్ష చెట్టు ద్రాక్ష ద్రాక్ష తీగ ఇది ద్రాక్ష ఇది ద్రాక్ష ఇది ద్రాక్ష మనం పైకి పాకించుకున్నాం ఒక సిట్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర మనం దాన్ని తీసుకున్నాం అనమాట అక్కడ కూర్చునేది పెట్టుకుని మనం ఇలా పైకి పాకించుకున్నాం తర్వాత ఇది ఇది కూడా పెద్ద కంటైనర్ తీసుకున్నాం ఇది ప్రస్తుతానికి పూత మీద లేదు కాత మీద లేదు కాబట్టి ఈ ఎర్ర బచ్చలు అనేది మనం వేసుకోవడం జరిగింది ఈ ఎర్ర బచ్చలు మీరు చాలా దగ్గర చూస్తూ ఉంటారు మా మిద్దె తోటలో ఈ బచ్చలు పెట్టుకోవడం వల్ల మనకు ఉపయోగాలు ఏంటంటే ఒకటి అన్ని పోషక విలువలు దీంట్లో ఉన్నాయి అలాగే ఏంటంటే దీని కూడా చీడపిడలు తక్కువ మన మిద్దె తోటలో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అది చీడపిడలు తక్కువగా ఆశించే పెట్టుకోవాలి అలాగే మంచి బలమైన పోషక విలువలు ఉన్నటువంటి ఆకూరలు కానీ కాయగూరలు కానీ మనం ఇలా కొంచెం అందులో కూడా మంచివి సెలెక్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఎక్కువగా నష్టపోం అనమాట తర్వాత ఇది థర్మాకోల్ బాక్స్ ఏదైనా కనిపిస్తే మిగతా తోట వాళ్ళకి ఏంటంటే అందులో ఇంత మట్టి పోసి విత్తనం పెట్టేయాలనిపిస్తుంది కాబట్టి కాబట్టి ఇందులో ముళ్ళ వంకాయ పెట్టాను అది ఎదుగుతోంది తర్వాత ఏంటంటే మీరు చూసారు కదా ఇది నర్సరీ నుంచి మనం దాలియా మొక్క తెచ్చుకున్నాం దాలియా దాలియా అంటారు ఒక పూల మొక్క ఓకే చాలా మంది ఏంటంటే నర్సరీ నుంచి మొక్క తేయంగానే ఫస్ట్ కంటైనర్ ఓపెన్ చేసేసి చక్కగా వేసేయాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు అలా చేయకూడదు ఎప్పుడైనా సరే మనం నర్సరీ నుంచి ఒక మొక్క తెచ్చుకున్న తర్వాత ఒక రెండు మూడు రోజులు మన వాతావరణం మన గార్డెన్ కి అలవాటు చేయాలి ఎందుకు అంటే అక్కడ ఉండే వాళ్ళు వాళ్ళు వేసే వాత వాతావరణంలో వేరే వాతావరణంలో పెంచుతూ ఉంటారు అలాగే వాళ్ళు ఒక టైంకి వాటర్ ఇస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఇచ్చే పోషకాలు వేరుగా ఉంటుంటాయి మనం ఏం చేస్తాం అంటే దాన్ని తేయంగానే మనం ఇమీడియట్ గా దాన్ని ఓపెన్ చేసేసి కంటైనర్ లో వేసేయడం వల్ల ఒక ఇరవై శాతం ముప్పై శాతం దానికి డ్యామేజ్ జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి అది మనిషితోనే సమానమని నేను అనుకుంటాను ఎందుకంటే మనం దాన్ని ఎంత ప్రేమగా ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఇది కాత మీద పూత మీద లేదు అది సీజన్ వచ్చినప్పుడు కాస్తుంది ఏదైనా దీనికి ఒక చీడపోయిన ఎందుకమ్మా ఇలా అయిపోయాను ఒక చిన్న మాట చెప్తే అది చాలా వింటుంది నిజంగానే మనం మొక్కలతో మాట్లాడుకునే అలవాటు చేసుకుంటే మొక్కలు కూడా మన మాట వింటున్నాయి ఇది ఎవరైనా చేసి చూడొచ్చు సూపర్ బండి అసలు ఎవరికైనా బిగినర్స్ కి చెప్పేది ఏంటంటే నర్సరీ నుంచి మొక్క తీసుకురాగానే ఇమీడియట్ గా వేయడానికి ప్రయత్నించకుండా ఒక రెండు మూడు రోజులు మనం మిద్దె తోట మీద పెట్టి దానికి మనం వాటర్ ని మనం ఎలా ఇస్తున్నాం అలా ఇచ్చి తర్వాత మీరు నిదానంగా మన వాతావరణానికి మీ మిద్దె తోటకి అది అలవాటు ఎందుకంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నాకంటే షేడ్ నెట్ లేదు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు ఇది అప్పటి వరకు నర్సరీలో ఓపెన్ గా పెరుగుతూ ఉంటుంది తిరిగి వచ్చేది షేడ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మన ఇంటికి అలవాటు పడాలి లేదా మన మిద్దె తోటకి అలవాటు పడాలి 
చాలా మంచి వ్యాలిడ్ టిప్ చెప్పారండి చూసారా ఎస్ శాంతి ధీరజ్ గారు ఎంత మంచి వ్యాలిడ్ ఒక పాయింట్ చెప్పారు అసలు మొక్కలు కూడా మనలాగే అవి మాటలు వింటాయి అవి రెస్పాండ్ అవుతాయి అనే విషయాన్ని అది అని తలుచుకుంటేనే చాలా ఏదో ఒక ఇదిగా ఉందనమాట సో అలా మనం ఎక్కడి నుంచైనా మనం నర్సరీ నుంచి కానీ ఎక్కడి నుంచి మనం ఒక మొక్కను కానీ మీ వేరే దగ్గర మీరు తెస్తే వెంటనే దాన్ని మనం అలా నాటుకోకుండా కొన్ని రోజులు అది మన వాతావరణానికి అంటే మీ మిద్దెతోటికి మీ పరిసరాలకి అలవాటయ్యే వరకు దానికి టైం ఇచ్చి దాన్ని కూడా చక్కగా మన ఇంట్లో పిల్లల్ని కానీ నాటి చూసుకున్నట్టుగా చూసుకొని దాన్ని ఒక ఒక టైంలో ఒక మంచి టైంలో దాన్ని మళ్ళీగా నేను నాటగలిగితే మేడం గారు చెప్పినట్టు అది చాలా చక్కగా చాలా ఆరోగ్యంగా చాలా త్వరగా మీకు కాతనివ్వచ్చు మంచి ఎదగచ్చు పోదనివ్వచ్చు ఎప్పుడైనా సరే కొత్త మొక్కను మనం నాటుకునేటప్పుడు సాయంత్రం మనం నాటుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి ఎందుకంటే అది రాత్రి అంతా కూడా చల్లదనాన్ని కోరుకుంటుంది కాబట్టి మనకి ఏంటంటే ఒక కనీసం ఒక అర్ధ పూట అయినా సరే దానికి ఒక మంచి వాతావరణం కల్పించినట్టు ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ కంటైనర్ చిన్నది అది అందమైన పూల మొక్క అనుకుంటే మనం కిందకి తీసుకెళ్లిపోయి నీడలో దాన్ని పాటింగ్ మిక్స్ లో మనం జాగ్రత్తగా దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత ఒక రెండు రోజులు దాని నీడ నుంచి మళ్ళీ మనం పైకి తీసుకురావచ్చు సో ఒక మాట చెప్పాలంటే మనం విపరీతంగా ప్రేమించాలి ఎస్ తప్పకుండా మన మొక్కలు ప్రేమించగలిగితే అద్భుతంగా తక్కువ టైంలో ఇలా మీకు ఏదైతే వన్ ఇయర్ లో ఇంత పెద్ద ఒక మిథి తోటి తయారైంది అలా ప్రతి ఒక్కరికి తయారవుతుంది సో నేను నమ్ముతున్నాను ఇప్పుడు ఇది పసుపు ముద్ద పసుపు ఇది మనకి ఏంటంటే దుంపజాత మొక్కలకి నీరు తక్కువగా ఉండాలి ఒక నాలుగు రోజులకి మూడు రోజులకి అలా మనం నీళ్లు వేస్తాము కంటైనర్ చిన్నగా ఉంది పొడి బారిపోయింది అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం నీళ్లు వేయాల్సి ఉంటుంది ఇది కొంచెం డ్యామేజ్ అయింది అంటే నేను ముదురు టాకులు తీయలేదనమాట అలాగే వర్షాలు ఎక్కువ పడ్డాయి కదా కాబట్టి ఏంటంటే నీళ్లు ఎక్కువగా అయిపోవడం వల్ల కొద్దిగా ఆకు అనేది పండు బారింది ఎక్కువ నీరు ఇచ్చినా ప్రాబ్లమే ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా అందుకనే దుంప జాతులకు మనం ఏంటంటే కొంచెం నీరు అనేది తక్కువగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇవన్నీ కోలియస్ ఇవి అవి అందానికి అవి కూడా సెమీ షేడ్ లోనే ఉంటాయి అవి మరి ఎండలో ఉండిన తట్టుకోలేవు అందుకే నేను ఇలా మిడిల్ లో ఇలా చక్కగా అంటే క్రీపర్స్ కోసం చేసారో మరి సిట్టింగ్ కోసం చేసారో గానీ అద్భుతంగా మీ మిత్తి తోటికి ఇది బ్యూటీ స్పాట్ అని కోచ్ థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే నిజంగానే అంత కష్టపడతాం కదా మనం చాలా కష్టపడి ఒక గంట సేపు ఎక్సర్సైజ్ చేసి మనం ఏదో మొత్తానికి మన మిత్తి తోటను మనం డెవలప్ చేసుకునే పనిలో ఉంటాం కొంచెం సేపు అయినా ప్రశాంతంగా కూర్చోడానికి అంటూ ఒక చిన్న స్పాట్ ఉండాలని మా వారి కోరిక ఇది సార్ కాఫీ ఇస్తారు లేదా కూర్చోండి తప్పకుండా సో మీరు కాఫీ తాగే స్పాట్ ఇది ఇది అలచంద ఇది అలచంద ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉండాలి ఎందుకంటే అలచంద కూడా ఏంటంటే మనకు వద్దు వద్దు అనుకున్నా సరే మనకి వారానికి ఖచ్చితంగా ఒక కేజీ కాయలు ఉంటాయి మీరు చూడొచ్చు ఇప్పుడు తర్వాత మీకు ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనం ఇలా విత్తనాల కోసం వదిలేసాను అదే ఆర్నమెంటల్ ఫ్రూట్ మొక్కలు ఉన్నాయి ఇవి ఏంటంటే సీజనల్ అనమాట నిత్యం కాసేవి కాదు మనం ఇది తోట మీద ఉండాలని పెట్టాం అనమాట సో ఇది అవకాడు 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 అంటారు ఇది ఫ్రూటింగ్ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు మీరు ఎప్పుడు ఎప్పుడు పెట్టారు ఇది పెట్టి దాదాపు ఒక మూడు నెలలు అయింది ఓకే ఇంకా లేదు ఇంకా లేదు కాపు అయితే లేదు అయితే ఆర్నమెంటల్ గా ఇప్పుడు మనం ఇవి కొన్ని వాతావరణాలు అంటే అనుకూలమైన ఇది ఎండకి పనికి వస్తుందా నీడకి పనికి వస్తుందా మనకు తెలియదు కాబట్టి కొంతకాలం దాన్ని సెమీ షేడ్ లో పెంచడం జరుగుతుంది ఇది జామున్ కాయలు అంటారు కదా అదే అది ఇది ఇది వాటర్ యాపిల్ లో పింక్ అంటాం కదా అదే అనమాట అంటే అది గ్రీన్ ఉంటది ఇది పింక్ కలర్ లైట్ పింక్ కలర్ లో వస్తుంది టేస్ట్ రెండు ఒకటి ఆ రెండు ఒకటి ఆల్మోస్ట్ రెండు ఒకటి ఓకే తర్వాత ఇది స్వీట్ లోవి అంటారు స్వీట్ లోవి 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 ఇది కూడా ఆర్నమెంటల్ ఓకే అయితే అది మనకు కనిపించింది నర్సరీలో మనం తెచ్చుకున్నాం దానికి ఇక్కడ ఫ్రూటింగ్ వస్తుంది అని చెప్పారు గ్రాఫ్టింగ్ మొక్క ఇది కూడా తర్వాత ఇది తీపి నిమ్మ అంటారు కదా స్వీట్ లైమ్ ఇది ఒక మొక్క పెట్టాం అలాగే ఇంకా పెద్ద మొక్క ఇంకొకటి పెట్టాం ఎప్పుడైనా మనకి చిన్న కంటైనర్స్ కాబట్టి ఒక రెండు మూడు మొక్కలు ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తాం తర్వాత ఇది రణపాల మీకు తెలుసు కదా రణపాల రాళ్ళను కూడా కరిగించే శక్తి ఉంటుంది అంటారు కదా ఇది ఆయుర్వేదిక్ మొక్క అనమాట దీని కషాయం తాగితే మంచిది అంటారు ఇవన్నీ మనకి కాయగూర మొక్కలు ఇది మనం ఇప్పుడు తీగ చిక్కుడు పెట్టాము తర్వాత బీర వేసాము అలాగే అక్కడ బీన్స్ వేసాము ఇది గోంగూర ఉదయ్ గోంగూర ఇది గోంగూర గోంగూర తర్వాత ఇది సరస్వతి ఆకు అంటారు కదా పిల్లలకి తెలివిని పెంచే ఆకు అంటారు కదా సో అది కూడా మనం మిద్ది మిద్ది తోట మీద పెట్టాము 
మనకి ఒక థర్టీ పర్సెంట్ మనకి ఎప్పుడు కూడా మిత్ర తోట మీద ఖాళీ కంటైనర్స్ పెట్టుకోవాలి అంటే మనం సాయిల్ మిక్సింగ్ చేసుకొని అలా పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా మనకి కాయగూరలు ఒక మూడు నుంచి ఆరు నెలలు పూతనే కాతని ఇస్తాయి దాని తర్వాత మళ్ళీ మనం కొత్త కొత్తవి మళ్ళీ మనం పెట్టుకుంటూనే ఉండాలి అంటే క్రాప్ అనేది కంటిన్యూనిటీలో ఉంటుంది అనమాట సో థర్టీ పర్సెంట్ అనేది ఖాళీగా లేనప్పుడు మనం ఎక్కడ పెట్టాలని ఒక సమస్య ఎదురు కాబట్టి మనకు ఒక థర్టీ పర్సెంట్ కుదిరితే ఒక నలభై పర్సెంట్ మనకి ఏం చేయాలంటే ఖాళీ కంటైనర్స్ పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి అప్పుడు ఒక దగ్గర కాపు అయిపోతుంది ఇంకా ఆ మొక్క మనకు అయిపోతుంది అనుకున్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా మనం మార్చుకోవాలి దీంట్లోకి మనం వేసుకోవాలి కొత్త వేసుకోవాలి తర్వాత ఏంటంటే ఎప్పుడు ఒక కంటైనర్ లో ఒకటే మొక్కను పెంచకూడదు అది కాయగూరల విషయానికి మాత్రం ఇది చాలా దగ్గర సంబంధం అనమాట అంటే కాయగూర మొక్కలు వచ్చేటప్పటికి మనం చిక్కుడు పెంచాము ఈ రోజు ఆ కంటైనర్ లో లేదా గోంగూర పెంచాం దాని క్రాప్ మార్చుకోవాలి వేరే మొక్క దానివల్ల ఏంటంటే ఒక వ్యవస్థ ఒక వేరు వ్యవస్థ ఒక రకమైనటువంటి బలాన్ని ఆ మట్టికి కూడా అందజేస్తుంది ఆ నైట్రోజన్ లెవెల్ అది ఇంకొక మొక్క తీసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉంటుంది సో ఒక మొక్క ఇంకో మొక్కకి అందజేసే ఆ బలం మట్టి కూడా దానికి సహకారం చేస్తుంది ఒకటే మొక్కని మనం ఇప్పుడు బెండకాయ వేసాం మళ్ళీ వచ్చే సారి మళ్ళీ బెండకాయ వేయకూడదు దాంట్లో అలా ఏంటంటే మనం క్రాప్ ను కూడా మార్చుకుంటూ ఉండాలి కంటైనర్ ఇది బిగినర్స్ కి చాలా సో నిజంగా ఇది కూడా ఒక వ్యాలిడ్ టిప్ అండి శాంతి ధీరజ్ గారు నిజంగా ఈ రోజు మనకి మంచి మంచి టిప్స్ అందజేస్తున్నారు అదేంటంటే మనం ఒక కంటైనర్ లో ఒక మొక్కను వేసాక అది కాపుని తీసాక అంతా అయిపోయాక మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకొక మొక్కను వేసుకోవాలి దాన్ని బట్టి ఏంటంటే ఆ మట్టి సాంద్రత కావచ్చు అండ్ అలాగే వేర్లు బలం కావచ్చు అదంతా వేరే వేరే కొత్త కొత్త మొక్క అంటే పాత యొక్క మొక్క యొక్క నైట్రోజన్ కావచ్చు అదంతా ఆ బలాన్ని తీసుకుంటుంది మీరు మీరు గమనిస్తే మన రైతులు కూడా పొలాల్లో ఒకసారి వేరు సన్ని వేస్తే వెంటనే ఇంకోసారి దానివల్ల ఏంటంటే పెరుగుతుంది వాళ్ళ వేసిన పొలం బలం కూడా మొక్కలు కూడా అన్ని చాలా బలంగా వాళ్ళు కాపు తీసుకుంటుంది సో కాబట్టి మంచి టిప్ అండి రజంగి రాజు మీరు మంచి టిప్స్ మా వ్యూర్స్ అయితే అందజేస్తున్నారు ఇది చూసారు కదా ఇది మనకి బతుకమ్మలో వాడే పువ్వు ఓకే అయితే ఇలా అనుకుంటాం కానీ యాక్చువల్ గా దీన్ని చైనీస్ స్పినాచ్ అంటారు అంటే చైనా వాళ్ళు మనం తోటకూర ఎలా వాడతాము చైనా వాళ్ళు ఈ గునుగాకును వాడతారు దీన్ని గునుగాకు అంటారు యాక్చువల్ గా ఈ ఆకు మీద మనకి ఈ రెడ్ కలర్ స్పాట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అది ఒక చిన్న సింబల్ ఇవి విత్తనాలు మళ్ళీ మనం దీన్ని ప్రాపగేట్ చేసాం ఫస్ట్ టైం ఈ మొక్క నాకు ఆఫీస్ కు వెళ్తుంటే దారి మధ్యలో దొరికింది అయితే ఎక్కడో ఒక అన్ని మొక్కల మధ్యలో పెరిగింది కాబట్టి అది ఏ విధమైన పరిస్థితుల్లో పెరిగిందో తెలియదు కాబట్టి మనం తెచ్చి పెంచి ఒక దాన్ని పోయే మొక్క కాబట్టి దాన్ని తినకుండా మనం పెంచి ఈ విత్తనాలు సేకరించి ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని ప్రాపగేట్ చేస్తాం తప్పకుండా తప్పకుండా ఎందుకంటే గునగాకు అనేది మన పెద్దవాళ్ళు వాడేవారట అది కాలగర్భంలో కలిసిపోయింది తిరిగి మళ్ళీ మా పిల్లలకి ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో మొదలు పెట్టాం ఇది అమృత పాణి ఉదయ్ అమృత పాణి ఇది చిన్న చెట్టుకే బాగా వస్తాయంట పెట్టాం మేము సో రేర్ గా దొరికే జాతి అరటి పండు అమృత పాణి నిజంగా అమృతం లాగా ఉంటుంది చాలా ఎదుగుతా ఉండి మనకి మార్కెట్ లో దొరకదా ఎక్కువగా అవును ఇది ఎనిమిది నెలలకే కాసు వస్తుందంట అది ఇది ఒక త్రీ మంత్స్ అయింది ఇప్పుడు మనం అయితే మనం కరెక్ట్ కంటైనర్ నిజం చెప్పాలంటే కరెక్ట్ కంటైనర్ కాదు అది ఇంకా కొంచెం మంచిగా ఇంకొంచెం లోత్ ఎక్కువ ఉండాలి అయితే రెండు ఒక్కసారి తెచ్చాము రెండు ఒక్కసారి తెచ్చి కంటైనర్ కొంచెం చిన్నగా ఇవ్వడం వల్ల కొంచెం లేట్ గా పెరుగుతుంది ఎదిగిన మొక్క కూడా మీకు చూపిస్తాను తర్వాత ఇది తీపినిమ్మ ఇంకొక మొక్క ఉందని అంటే స్వీట్ లెమన్ అనమాట ఇది వాక్కాయ అదే ఇది పచ్చడి చేసుకుంటారు చాలా మంచిది తర్వాత మీకు ఇష్టమైన స్టార్ ఫ్రూట్ అనమాట ఇది జనవరి లో నర్సరీ మేళా జరిగింది మనకి నెక్లెస్ రోడ్ లో అప్పుడు ఈ మొక్కను తీసుకురావడం జరిగింది గమనించలేదు చూడండి అసలు గుర్తులు గుర్తులు కాసినాయి ఈ ఆకుల్లో కలిసిపోయింది గమనించలేదు ఇక్కడ చూడండి మీరు ఓ చాలా బాగా కాసేయండి చూసారా ఇక్కడ ఇక్కడ గుర్తుంది కింద ఉంది అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఉన్నాయి చెప్పాను కదా అదే మనం రెండు బై రెండు కంటైనర్ లో పెట్టడం వల్ల మన నలుగురికి ఇంట్లో ఉన్న నలుగురికి మనకి ఈ ఫ్రూటింగ్ అనేది సరిపోతుంది పిచ్చ కాసిందండి నిజంగా భలే ఉంది సో నేను ఒకటి తప్పకుండా తప్పకుండా సూపర్ అండి 
విత్తనాలకోసమని ఇంటి పెరటిలో మిద్ద మీద అందమైన పండ్లు కూరగాయ తోటలు పెంచుకుంటున్న వారు మా పెరటి రుచుల కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలంటే మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది నాలుగు నాలుగు ఐదు సున్నా మూడు ఒకటి నాలుగు